నమస్తే లా ఎక్సలెన్స్ తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్ కి స్వాగతం ముందుగా మనం నిన్న ఇచ్చినటువంటి ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ చూద్దామండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి జిఐ ట్యాగ్ సంబంధించి జిఐ ట్యాగ్ కి సంబంధించి డార్జిలింగ్ టీ అనేది ఇండియాలో ఫస్ట్ జిఐ ట్యాగ్ అనేది దీనికి లభించింది అన్నారు అవునా కాదా టూ థౌజండ్ ఫోర్లో దీనికి జిఐ ట్యాగ్ లభించింది సో ఈ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ రెండవది జిఐ ట్యాగ్ అన్నది ఎక్స్క్లూజివ్ రైట్ని ఇస్తుంది దేనికి ఆ ప్రోడక్ట్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి అన్నారు చాలామంది ఇది కరెక్ట్ అని పెట్టారు కానీ ఇక్కడ ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే అండి ఆ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ ఎవరైనా ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు కానీ జిఐ ట్యాగ్ ఉన్న రీజన్ మాత్రమే దానిని ఆ మార్క్ వేసుకొని సేల్ చేసుకోగలదు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రసగుల్లా అన్నారు హైదరాబాద్లో కూడా ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు కదా ఇంట్లో కూడా చేసుకోవచ్చు కానీ సేల్ చేసేటప్పుడు ఒడిస్సా రసగుల్లా అన్న పేరు వాళ్ళు మాత్రమే వేసుకోవాలి అది దాని మీనింగ్ అనమాట ఎక్స్క్లూజివ్ రైట్ ఆన్ ప్రొడక్షన్ ఉండదు ఆ మార్కింగ్ మీద ఉంటుంది అందుకని తప్పు ఆన్సర్ వచ్చి ఏ వన్ ఓన్లీ నెక్స్ట్ సెకండ్ వచ్చేసి ముంబై ఫ్లడ్స్కి సంబంధించి ఏవేవి రీజన్స్ ఏవి కరెక్ట్ కావు అని ఇచ్చారు ఇన్కరెక్ట్ రీజన్స్ ఏంటో చెప్పమన్నారు వెట్ల్యాండ్స్ని ఎంక్రోచ్ చేయడం రీజనే కదా అవును ఇంప్రాపర్ సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అవును హై టైడ్స్ అవును ఈ మూడు రీజన్సే మనం జనరల్గా వన్ టూ త్రీ అని పెడుతుంటాం కానీ క్వశ్చన్లో ఇన్కరెక్ట్ అని ఉంది సో అందుకని ఆన్సర్ డి కేర్ఫుల్గా ఉండాలి ఇలాంటి ఆన్సర్స్ చేసేటప్పుడు ఇవాళ ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ని రెండు యూనియన్ టెరిటరీస్గా డివైడ్ చేయడం జరిగింది దానికి ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ ద్వారా ఇచ్చినటువంటి స్పెషల్ స్టేటస్ని తీసేయడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి మనం నిన్ననే ఒక స్పెషల్ వీడియో కూడా చేశాము ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉంటే అది చూడాలి బట్ బ్రీఫ్గా అసలు దీంట్లో ఏం చెప్తున్నారో చూద్దాం దీన్ని మనం పాలిటీలో చదువుకుంటాము స్పెషల్ స్టేటస్ అన్నది ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ కింద ఇవ్వబడింది అన్నాం కదా ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ ఏంటి ఎందుకు స్పెషల్ స్టేటస్ అనేది ఇచ్చాము మరి ఇప్పుడు ఎందుకు రద్దు చేశారు యూనియన్ టెరిటరీస్గా ఏ విధంగా డివైడ్ చేశారు అంటే ఒక రాష్ట్రాన్ని రెండు యూనియన్ టెరిటరీస్గా డివైడ్ చేయాలి అంటే అది కేంద్ర ప్రభుత్వం చేయగలదా చేయగలిగితే స్టేట్ చేసే ఏమీ లేదా యూనియన్ టెరిటరీగా చేసినప్పుడు ఒకదానికేమో లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఉంది అన్నారు ఇంకొక కాంపొనెంట్కి లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ లేదన్నారు అదంతా ఏంటి ఇది మనం తెలుసుకోవాలి దీనికి సంబంధించి జే అండ్ కే మీద మనం టూ వీడియోస్ చేశామండి ఆ రెండింటిని రివైజ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ చూడండి ఏమిచ్చారంటే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ రీఆర్గనైజేషన్ బిల్ అన్నది తీసుకొని రావడం జరిగింది దీని ప్రకారం లదాఖ్ రీజన్ రెడ్ కలర్లో ఉంది చూసారా అదంతా లదాఖ్ రీజన్ యొక్క యూనియన్ టెరిటరీగా జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో మన ప్రాంతంలో అంటే మన ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతాన్ని ఇంకొక యూనియన్ టెరిటరీగా గుర్తించాము ఇదంతా మనం పిఓకే అంటున్నాము సో ఈ కంటెక్స్లో చూడండి రాజ్యసభ ఫోర్ సిట్టింగ్ రాజ్యసభ మెంబర్స్ అనేవాళ్ళు ఎంపీస్గా ఉంటారు యూనియన్ టెరిటరీ ఆఫ్ జేకేకి లోక్సభ సీట్లు అన్నవి యూనియన్ టెరిటరీ ఆఫ్ జేకే ఫైవ్ ఫైవ్ అనేది వెళ్తాయి లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీకి వన్ నాట్ సెవెన్ సీట్స్ అనేవి ఉంటాయి వన్ లోక్సభ సీట్ అన్నది లదాఖ్ యొక్క యూనియన్ టెరిటరీకి వెళ్తుంది ట్వంటీ ఫోర్ సీట్స్ అనేవి ఏవైతే పిఓకేకి ఎలకేట్ చేశామో అవి వేకెంట్గా ఉన్నాయి ఈ పిఓకేకి కూడా మన రాజ్యాంగంలో ట్వంటీ ఫోర్ సీట్స్ అనేవి ఎలకేట్ చేయడం జరిగింది అది మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మన కంట్రోల్లోకి వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేసే విధంగా ఇక్కడ చూద్దాం మరి ఏ ఏ ఆర్టికల్స్ని మార్చారు త్రీ సెవెంటీని ఇనాపరేటివ్ చేశారు అన్నారు త్రీ సెవెంటీని రిమూవ్ చేయడం వేరు ఇనాపరేటివ్ చేయడం వేరు ఇనాపరేటివ్ అంటే అది ఉంటుంది రాజ్యాంగంలో కానీ అది పని చేయదు రిమూవ్ అంటే తీసేయడం ఇది చేయలేదు మనం ఇనాపరేటివ్ మాత్రమే చేశాము ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ కింద ఏం చెప్పబడింది జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్కి సంబంధించినటువంటి ఓన్ కాన్స్టిట్యూషన్ దానికి సంబంధించినటువంటి స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ని తీసేయడం జరిగింది దీని కిందే థర్టీ ఫైవ్ ఏ అనేది వచ్చింది సో అదే లేనప్పుడు ఈ థర్టీ ఫైవ్ ఏ అనేది కూడా పోతుంది అయితే ఇక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఒక ఆర్టికల్ ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీ సెవెన్ అనేది చూసామండి మనకి ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీ సిక్స్ ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీ సెవెన్ అని రెండు ఉన్నాయి దీంట్లో కాన్స్టిట్యూషన్లో ఎక్కడైనా డెఫినేషన్స్ ఈ వర్డ్ అంటే దీని మీనింగ్ ఇది అని చెప్పాలన్నవన్నీ దీని కింద ఉన్నాయి త్రీ సిక్స్టీ సెవెన్ కింద ఇంటర్ప్రిటేషన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని క్లాజెస్ ఆర్టికల్స్ యొక్క ఇంటర్ప్రిటేషన్ దీనికి కింద ఇవ్వడం జరిగిం
దాని ప్రకారం దాన్ని ఇంటర్ప్రెట్ చేస్తూ ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీ సెవెన్ సబ్ క్లాజ్ ఫోర్ ప్రకారం మొత్తం ఆల్టర్ మొత్తం ఉన్నవి ఆల్టర్ చేయడం జరిగింది అక్కడ ఉన్నటువంటి కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీ అనేటటువంటి పదాన్ని లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ అన్న పేరుతో మార్చారు పవర్ అనేది గవర్నర్ గవర్నమెంట్ అన్నదాన్ని గవర్నర్గా ఇంటర్ప్రెట్ చేయాలి అన్న దాంతో గవర్నర్కి పద ఉంది గవర్నర్ని అతను ఇచ్చేటటువంటి కన్సెంటే గవర్నమెంట్ ఇచ్చేటటువంటి కన్సెంట్గా తీసుకోవాలి ప్లస్ ఇప్పుడు అక్కడ ప్రెసిడెంట్ రూల్ ఉంది కాబట్టి ఎలాగూ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ లేదు స్టేట్ గవర్నమెంట్ లేదు ఉన్నది గవర్నరే గవర్నర్ కన్సెంట్ ఇస్తే చాలు మార్పులకి దేనికి త్రీ సెవెంటీ ద్వారా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏదైనా మార్క్ చెయ్యాలి అంటే గవర్నర్ అంటే గవర్నమెంట్ కన్సెంట్ ఇవ్వాలి గవర్నమెంట్ లేదు గవర్నర్ ఉన్నారు కాబట్టి గవర్నర్ కన్సెంట్ ఇస్తే సరిపోతుంది కానీ గవర్నర్ ఎవరే మాటల మీద పనిచేస్తారు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తనకై తానే రిజల్యూషన్ ఇచ్చి తనకై తానే అప్రూవ్ చేసుకోవడం ఇది అక్కడ జరిగిన విషయం ఇక్కడ ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ గురించి చెప్పడం జరిగిందండి ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్లో ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇంకా వాటిని మేము అనెక్స్ చేయము అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఎస్పెషల్గా ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రివోల్ట్ తర్వాత కొత్త ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ని మేము అడ్మిట్ చేసుకోము అని చెప్పడం జరిగింది జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అనేది డోగ్రా అనేటటువంటి లీనియేజ్ కింద ఉన్నటువంటి వాళ్ళ కింద ఉండేది ఆగస్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో ఇండిపెండెన్స్ వచ్చాక ఐదు వందల అరవై ఐదు ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ ఉన్నాయి అప్పటికీ సో ఈ పర్టికులర్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్కి సంబంధించిన కింగ్ మేము రెండిట్లో దేనికి జాయిన్ అవ్వము అన్నట్టుగా ఉన్నారు అక్టోబర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆఫ్ అసెషన్ అనే దాని మీద సైన్ చేశారు ఏ కండిషన్స్లో ఇటు నదన్ సైడ్ నుంచి నార్త్ వెస్టర్న్ సైడ్ నుంచి ట్రైబల్ గ్రూప్స్ రివోల్ట్ చేస్తున్నాయి అన్న దాంతో ఇండియా హెల్ప్ కోరగా ఇండియా మీరు మా దాంట్లో పార్ట్ కాదు కదా అని అడిగితే ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆఫ్ అసెషన్ అన్నారు గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా అప్పట్లో మన గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తూ సైన్ చేయడం జరిగింది ఇదిగోండి రాజా హరిసింగ్ మన యొక్క అప్పటి ప్రధాని జవహర్ లాల్ నెహ్రూతో కలిసి సైన్ చేశారన్నమాట దీన్ని సరే మరి దాని కింద ఏముంది డిఫెన్స్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ కమ్యూనికేషన్ ఇవి మాత్రం ఇండియన్ గవర్నమెంట్ చేతిలో ఉంటుంది మిగిలిన పవర్స్ అన్నీ కూడా మాక్సిమం పవర్స్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్కే ఉండాలి అన్నారు సో నా మార్చ్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్లో ఒక నేషనల్ అసెంబ్లీని తీసుకొని వస్తాము దాని ద్వారా కాన్స్టిట్యూషన్ని తీసుకొని వచ్చేందుకు అన్నారు ఆ తర్వాత షేక్ మహమ్మద్ అబ్దుల్లాని ప్రైమ్ మినిస్టర్గా అపాయింట్ చేయడం జరిగింది జూన్ ట్వంటీ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్లో హరిసింగ్ రాజా హరిసింగ్ వచ్చేసి పవర్స్ని యువరాజ్ కరణ్ సింగ్ బహదూర్ కరణ్ సింగ్కి పంపించారు నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్త్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్లో ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అడాప్ట్ చేసుకున్నాము జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో కేమ్ ఇన్ టు ఎఫెక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ మే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్లో యువరాజ్ కరణ్ సింగ్ వచ్చేసి ఒక ప్రొక్లమేషన్ ఇచ్చి ఎలక్షన్ కండక్ట్ చేస్తున్నాము కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీకి అని చెప్పారు దాని ప్రకారం జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ ఎలక్షన్స్ చేయగా దాంట్లో సెవెంటీ ఫైవ్కి సెవెంటీ ఫైవ్ సీట్స్ ఆ పార్టీకే వచ్చాయి ప్రైమ్ మినిస్టర్ షేక్ అబ్దుల్లాని డిస్మిస్ చేయడం జరిగింది కరణ్ సింగ్ అప్పుడు ఆగస్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీలో గులాం మొహమ్మద్ని ప్రైమ్ మినిస్టర్గా అపాయింట్ చేయడం జరిగింది ఈ షైక్ అబ్దుల్లాని ఇంప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది ఎందుకు ఈ టైంలో షైక్ అబ్దుల్లా రెఫరెండం పెట్టాలి అప్పటిదాకా ఇండియాలో కలవకూడదు అన్న స్టేట్మెంట్స్ చేయడంతో అతను డిస్మిస్ చేశారు ఫిబ్రవరి నైన్టీన్ ఫోర్టీ నైన్ ఫో ఫోర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ యొక్క కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ద్వారా ఇవ్వబడినటువంటి ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ రాటిఫికేషన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఇంటర్నల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వచ్చి కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీ చేసేటటువంటి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ ఎక్స్టర్నల్ది మొత్తం ఇండియా చూసుకునే విధంగా అనమాట ఇది ఈ విధంగా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్లో ఈ ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ ద్వారా ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ నుంచి ఆర్టికల్ థర్టీ ఫైవ్ ఏ అనేది వచ్చింది ఈ ప్రెసిడెన్షియల్ రెఫరెన్స్ ద్వారా ఇప్పుడు ఈ ప్రెసిడెన్షియల్ రెఫరెన్స్ని ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ద్వారా వెనక్కి తీసుకోవడం జరిగింది దేని ద్వారా ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ సబ్ క్లాస్ త్రీలో ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వెనక్కి తీసుకోవచ్చు క్యాన్సల్ చేయొచ్చు ఏ ఆర్టికల్ అయినా అన్నారు అందుకని త్రీ సెవెంటీనే క్యాన్సల్ చేయడం జరిగింది
అయితే ఈ ఆర్టికల్లో ఉన్నటువంటి ఆర్టికల్స్ నాలుగైదు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిట్లో ఉన్నటువంటి సమ్మరీని మనం చూద్దామండి అసలు ఎందుకు దీన్ని ఈ విధంగా తీసుకొని వచ్చాము లదాఖ్ అన్నది చాలా రోజుల నుంచి అడుగుతుంది జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో అటు ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ పరంగా ఇటు ఎక్స్టర్నల్ థ్రెట్ టెర్రరిజం అనేది ఉంది సో దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ ఒక మెజర్ తీసుకొని వచ్చాము సెవెంటీ ఇయర్స్ నుంచి అన్రిజాల్వ్గా ఉంది అన్రిజాల్వ్డ్ సిచ్యువేషన్ ఉంది సో అట్లీస్ట్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ అయినా బాగుపడుతుంది అని చెప్పి తీసుకొని వచ్చాము రీసెంట్గా యుఎస్ఏ మీడియేషన్ ఉంది యుఎస్ఏకి పాకిస్తాన్ అవసరం ఉంది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి బయటికి రావడానికి ఆ మీడియేషన్ కోసం ప్లస్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి అది వెళ్ళిపోతే తాలిబాన్స్ ఇంకా దీని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తారు సో ఈ కంటెక్స్లో కూడా మనం త్వరగా మెజర్స్ తీసుకోవాలి అన్న దానికోసం దీనికోసం మనం పెట్టేటటువంటి ఎనర్జీస్ డిఫెన్స్ మీద డిఫరెంట్ వాటి మీద పెట్టేటటువంటి మనీ ఎకానమీ ఇవన్నీ కూడా ఇంపాక్ట్ అవుతున్నాయి ప్లస్ స్పెషల్గా ఉండడం వల్ల అక్కడ నాన్ రెసిడెంట్స్ని ఎవరైనా ఉమెన్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటే నాన్ రెసిడెంట్స్కి రైట్స్ తక్కువ ఉన్నాయి విమెన్ రైట్స్ ఉన్నాయి ఉమెన్ రైట్స్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ చెప్పి గవర్నమెంట్ వీటిని తీసుకొని వచ్చింది ప్లస్ కాన్స్టిట్యూషన్ అని చెప్పింది అసలు అది మంచిదేనా కాదా అన్న క్వశ్చన్కి వెళ్తే కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ మనది డెమోక్రసీ ప్రజాస్వామ్యం ప్రజలకి ఇష్టం లేకుండా సెక్షన్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అన్నది విధించి వాళ్ళకి ఇష్టం ఉందో లేదో తెలీదు కానీ వాళ్ళ యొక్క వ్యూస్ ప్రకటించడానికి కూడా లేకుండా ఇంటర్నెట్ టెలికమ్యూనికేషన్ అన్నీ బ్లాక్ చేసి ఇది తీసుకొని రావడం కరెక్టా రెండవది కాన్స్టిట్యూషన్లో మనం రాజా హరిసింగ్కి ఇచ్చినటువంటి మాట ఆ తర్వాత ఇంటిగ్రేషన్ అప్పుడు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం కాన్స్టిట్యూషన్లో చూసుకుంటే ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ టెంపరీయే తీసేయాలి కానీ అది తీసేటటువంటి మెకానిజం ఇదేనా పార్లమెంట్ యొక్క సావర్నిటీ ఏమవుతుంది పార్లమెంట్లో అది ఇంత ఇంపార్టెంట్ విషయమైనప్పుడు పార్లమెంటరీ డిబేట్ లేకుండా గవర్నమెంట్ అన్నది ప్రెసిడెన్షియల్ రెజల్యూషన్ అంటే ఏంటి ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్ ద్వారా ఎలా తీసుకోగలదు ఇప్పుడు స్టేట్స్ని స్టేట్ బైఫర్కేషన్ కదా స్టేట్ బైఫర్కేషన్ చేయాలి అన్నప్పుడు స్టేట్ గవర్నమెంట్ అనేదే లేదు ఎమర్జెన్సీ అంటే ప్రెసిడెంట్ రూల్ అంటే ఎమర్జెన్సీ కదా ఎమర్జెన్సీలో ఉన్నప్పుడు స్టేట్ బైఫర్కేషన్ చేయడం కరెక్టా కాదా సో ఇవన్నీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనమాట గవర్నమెంట్ ఏమంటుంది ఇవన్నీ కరెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు కానీ లార్జర్ ఇష్యూ అన్నది అక్కడ ఉన్నటువంటి లా అండ్ ఆర్డర్ అక్కడ ఉన్నటువంటి పీపుల్ యొక్క వెల్ఫేర్ వాటి కోసం అని చెప్తున్నారు కానీ కొంతమంది చెప్తున్న ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏంటి అక్కడ ఇంటర్నేషనల్గా సిచ్యువేషన్ మారిపోతుంది ఇప్పట్లో మనం మెజర్స్ తీసుకోకపోతే తర్వాత కష్టము అన్నట్టుగా ప్లస్ మ్యాండేట్ ఎక్కువగా ఉంది ఈ టైంలో కశ్మీర్ ఇష్యూని సాల్వ్ చేయకపోతే తర్వాత చేయలేము అన్నట్టుగా సో ఈ విధంగా అన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి ఏది ఏమైనా కూడా గాంధీజీ గారి యొక్క ఒక క్వటేషన్ ఉందండి చూడండి ఇంప్యూర్ మీన్స్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ఇంప్యూర్ ఎండ్ మనం ఏదో ఒక పద్ధతిలో ఇది సాధించాలి అనుకున్నామంటే ఆ ఎండ్ కూడా అదేవిధంగా ఉంటుంది ఎండ్ అనేది ప్రాపర్గా ఉండాలి అంటే డైలాగ్ అది జరగట్లేదు ఈ కాశ్మీర్ ఇష్యూలో కానీ దాని సొల్యూషన్ ఏంటి అన్నది చూడాలి పీపుల్ పార్టిసిపేషన్ లోకల్ గవర్నమెంట్స్కి పవర్ లేవు కరప్షన్ లేదు కరప్షన్ ఎక్కువగా ఉంది సో దాన్ని తగ్గించాలి పీపుల్ పార్టిసిపేషన్ పెంచాలి లోకల్ గవర్నమెంట్స్ని స్ట్రెంగ్థన్ చేయాలి కరప్షన్ తగ్గించాలి ఈ విధంగా చేయాలి ఇంటర్నేషనల్ పార్టిసిపేషన్ మనం అంటున్నాము మీడియేషన్ వద్దని కానీ ఇంటర్నేషనల్గా వ్యూస్ ఇవన్నీ తీసుకోవడం అక్కడ ఉన్న పీపుల్ యొక్క హ్యూమన్ రైట్స్కి వాల్యూ ఇవ్వడం ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఎండ్ అనేది పీస్ఫుల్గా ఉండాలి మనకి కశ్మీర్ మనదే కశ్మీర్ అంటే ఆ ప్రాంతమా అక్కడ ఉన్న పీపులా అన్నది క్వశ్చన్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ చెప్తారన్నమాట ఒక దేశం అంటే అక్కడున్న మట్టి కాదు అక్కడున్న మనుషులు అని మనకు కూడా తెలుగులో కొన్ని పద్యాలు కూడా ఉన్నాయి దీనికి సంబంధించి కానీ ఆయన చెప్తూ ఒక కంట్రీ రిప్రజెంట్స్ ది నాట్ ది ల్యాండ్ బట్ ద పీపుల్ అంటారనమాట కంట్రీ అంటే పీపుల్ వాళ్ళు మనతో ఉన్నారా లేదా అది ఈ ల్యాండ్ ఎవరి దగ్గర ఉంది అని కాదు ఈ పీపుల్ యొక్క మనోభావాలు ఎవరి వైపు ఉన్నాయి అది మనం తేల్చుకోవాల్సింది అని ఇది చాలా 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 ఆలోచించాల్సిన విషయం అండి ఇది మన నిజం మన లైఫ్కి కూడా వర్తి వర్తిస్తూ ఉంటుంది మనం ఒకటి కావాలి అనుకుంటే దాన్ని ఏ విధంగా అయినా తెచ్చుకోవాలి అనుకోవడం అనేది 
ఎంత డేంజరస్ అన్నది మనం చూడాలి అసలు ఈ స్టెప్ అన్నది చాలా బోల్డ్ స్టెప్ అది అందరూ అగ్రీ చేయాల్సిందే కానీ దాని రిజల్ట్ ఏ విధంగా ఉంటుందనేది మనం వెయిట్ చేసి చూడాల్సిందే నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అన్నది సరోగసి బిల్ అన్నది లోక్సభలో పాస్ అయింది అని చెప్తున్నారు సరోగసి బిల్ అంటే ఏంటి దాన్ని దేనికి సంబంధించింది అన్నది చూద్దామండి సరోగసి బిల్ అనేది సోషల్ జస్టిస్ కింద హెల్త్ మరియు హెల్త్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్లో హెల్త్ పాలసీస్ అన్న దాంట్లో చదువుకుంటాం అసలు సరోగసి అంటే ఏంటి సరోగసి అంటే ఏం చెప్తున్నారు ఏదైనా ఒక యాక్ట్ ఎక్కడ ఒక థర్డ్ ఒక మదర్ ఒక విమెన్ వేరే వాళ్ళ యొక్క బేబీని ఒక మేల్ ఒక ఫీమేల్ వాళ్ళ యొక్క బేబీని క్యారీ చేసి ఆ చైల్డ్ని వాళ్ళకి మళ్ళీ తిరిగి ఇచ్చేయడం దాన్ని సరగసిగా డిఫైన్ చేయడం జరిగింది మరి ఈ బిల్లులో రెండు విషయాలు చెప్పడం జరిగిందండి ఆల్ట్రోయిస్టిక్ సరగసి అని చెప్పి కమర్షియల్ సరగసి అని చెప్పి రెండు విధాలుగా కేటగిరైజ్ చేయడం జరిగింది సో దీన్ని బ్యాన్ చేశారు దీన్ని అలో చేశారు అసలు ఆ ప్రొవిజన్స్ ఏంటో చూద్దాం ఒక్కసారి సరగసి బిల్ సరగసి బిల్ అని అసలు ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేశామంటే డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి కపుల్స్ వచ్చి ఇండియాని సరగసి హబ్గా వాడుకుంటున్నారు టూ ట్వంటీ ఎయిత్ లా కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా రిపోర్ట్ వచ్చేసి కమర్షియల్ సరగసిని ప్రొహిబిట్ చేయాలి ఆల్ట్రోయిస్టిక్ సరగసిని ప్రమోట్ చేయాలి అని చెప్తూ ఒక లెజిస్లేషన్ తీసుకొని రావాలి అని చెప్పడం జరిగింది అయితే దీంట్లో ఏమేం ఫీచర్స్ ఉన్నాయి అందుకోసం అని చెప్పి బిల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు గవర్నమెంట్ ఈ దీంట్లో నేషనల్ సరగసి బోర్డుని సెంట్రల్ లెవెల్లో స్టేట్ సరగసి బోర్డ్స్ని స్టేట్ లెవెల్లో డిఫరెంట్ స్టేట్ యూనియన్ టెరిటరీస్ లెవెల్లో అప్రోప్రియేట్ అథారిటీస్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి దేనికోసం సరగసిని రెగ్యులేట్ చేయడంలో సరగసి అంటే అద్దె గర్భము అంటారు దీంట్లో కమర్షియల్ సరగసిని ప్రొహిబిట్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ సేల్ అండ్ పర్చేస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఎంబ్రియోస్ వి గ్యామెంట్స్ వీటిని కూడా ప్రొహిబిట్ చేయడం జరిగింది ఎథికల్ సరగసి అన్న దాన్ని మాత్రమే అలో చేయడం జరిగింది ఇక్కడ కూడా ఎవరికండి మ్యారేజ్ అయినటువంటి మేల్ ఫీమేల్ కపుల్కి మాత్రమే ఇది వర్తించాలి అని చెప్పడం జరిగింది ఇవి దానికి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ ప్రొవిజన్స్ అనమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అన్నది జడ్జెస్ రెస్ట్రెయింట్ని ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి అని చెప్తున్నారు దీన్ని జుడీషియరీలో జుడీషియల్ యాక్టివిజం అన్న కాన్సెప్ట్ కింద చదువుకుంటాము జుడీషియల్ యాక్టివిజం జుడీషియల్ రివ్యూ ఇవి రెండు ఏమంటాము జుడీషియల్ యాక్టివిజం అంటే ఏంటి యాక్టివ్గా జుడీషియరీ అనేది పార్టిసిపేట్ చేయడము ఇక్కడ ఎందుకు మరి రెస్ట్రెయింట్ అంటున్నారు ఏంటి అంటే జుడీషియరీకి పవర్ అనేది ఉంది ఇండియాలో సుప్రీంకోర్టు అనేది అత్యున్నత న్యాయస్థానం ఎస్పెషల్గా పిఐఎల్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ ఇవి వచ్చినప్పటి నుంచి కేసెస్ చాలా ఉన్నాయి ఓవరాల్గా పెండింగ్ కేసెస్ చూసుకుంటే అరవై వేలకు పైచులకు పెండింగ్ కేసెస్ అయితే ఉన్నాయి ఈ కంటెక్స్లో రీసెంట్గా చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రైమ్ మినిస్టర్కు ఒక లేఖ రాయడం జరిగింది ఏమని పెండింగ్స్ పెరిగిపోతున్నాయి స్ట్రెంగ్త్ని పెంచండి స్ట్రెంగ్త్ని పెంచాలి అంటే పార్లమెంట్ చట్టం చేయాలి సో చట్టాన్ని తీసుకొని రండి అని చెప్పారు ఈ కంటెక్స్లో సుప్రీంకోర్టు నెంబర్ ఆఫ్ జడ్జెస్ యాక్ట్ అనేది ఉంది ఆ నెంబర్ ఆఫ్ జడ్జెస్ యాక్ట్ అనే దాన్ని ఇప్పటికే చాలాసార్లు అమెండ్ చేస్తున్నారు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో ఫస్ట్ వచ్చింది రీసెంట్గా టూ థౌజండ్ నైన్లో అమెండ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో అమెండ్ చేసి ఇక్కడ ఏముండేది థర్టీ జడ్జెస్ ఒక చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఇక్కడ థర్టీ త్రీ జడ్జెస్ ఒక సీజీఐ ఉండేలాగా అమెన్ దీన్ని అమెండ్ చేస్తున్నారు సో ఇది ఒక్కటే సరిపోదు స్ట్రెంగ్త్ అనేది పెంచినంత మాత్రాన పెండింగ్ మొత్తం అయిపోతాయని లేదు రెస్ట్రెయింట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మ్యాటర్స్ని ఎక్కువగా అది పట్టించుకోవాలి చిన్న చిన్న వాటిని హయ్యర్ హై కోర్ట్స్ మిగిలిన కోర్ట్స్ అనే వాటికి డివాల్వ్ చేయాలి డైరెక్ట్ యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అన్నది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ప్రాంతంలో అన్సర్టనిటీ అనేది పెరుగుతుంది అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు దీన్ని ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో చదువుకుంటాము ఇది మనకెందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అనేది మన నేబరింగ్ కంట్రీ కాబట్టి ఇండియా యొక్క నేబర్హుడ్ అని అంటాము నేబర్హుడ్లో జరిగేటటువంటి విషయాలు మన మీద కూడా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తాయి కాబట్టి ఇది ఇంపార్టెంట్ అసలు ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి సంబంధించి ఏంటి అక్కడ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏంటి సరే వా యుఎస్ఏ అనేది వెళ్ళిపోతాము అంటుంది ఫోర్సెస్ని వెనక్కి తీసుకొని అయితే ఏమవుతుంది దానివల్ల ఇండియా మీద ఎటువంటి ఇంపాక్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇవి చూడాలి దీనికి సంబంధించి నిన్న కూడా మనం ఒక వీడియో చేశాము దానికి సంబంధించి చూసుకోవాలి 
ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి సంబంధించినటువంటి వీడియో వియత్నాం ఆఫ్ఘనిస్తాన్ సిమిలారిటీస్ ఏంటి అన్న దాని విధంగా చేశాం సో నోట్స్ అంతా ఒకటే చోట ఉండాలి ఇక్కడ చూస్తే టూ థౌజండ్ వన్లో ఫస్ట్ టైం యుఎస్ఏ అనేది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ని ఇన్వైట్ చేసింది ట్విన్ టవర్స్ కూల్చి వేచా కూల్చి వేసిన తర్వాత అక్కడ వీళ్ళు టెర్రరిస్ట్కి శాం శాంక్చురీ ఇస్తున్నారు ఉండడానికి ప్లేస్ ఇస్తున్నారు అని చెప్తూ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మీదకి వార్కి వెళ్ళింది ఈ కంటెక్స్లో రెండు వేల మూడు రెండు వేల ఐదులో మళ్ళీ రిసర్జెన్స్ అనేది అయింది తాలిబాన్స్కి నాటో ఫోర్సెస్కి వార్ అనేది జరిగింది ఈ కంటెక్స్లో జరుగుతూ జరుగుతూ వస్తూ ఉండగా టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ ఆ టైంలో యుఎస్ఏ అనేది నాటో ఫోర్సెస్ని వీటిని మేము విత్డ్రా చేసుకుంటాము ఒక అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటాము అని చెప్పారు ఆ కంటెక్స్లో సరే విత్డ్రాల్ అన్నీ చేసుకుంటాము టాక్స్ జరుపుతూ ఉండగా మళ్ళీ తాలిబాన్ యొక్క ప్రాబల్యం పెరిగింది తాలిబాన్స్తో నెగోషియేషన్ అంటున్నారు కానీ అది ఇంకా జరగట్లేదు అది అక్కడ ఉన్న పరిస్థితి ఇప్పుడు అక్కడ పాకిస్తాన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ప్లేయర్ ఎందుకంటే పాకిస్తాన్ యొక్క మిలిటరీ సపోర్ట్ అనేది తాలిబాన్స్కి ఎక్కువగా ఉంది సో అందువల్ల తాలిబాన్స్ని టాక్స్కి రావాలి అంటే దోహా రౌండ్ ఆఫ్ టాక్స్ అంటున్నారు ఖతర్లోని దోహా అనే ప్రాంతంలో ఈ టాక్స్ని జరుపుతున్నారు అందుకే దోహా టాక్స్ అని అంటున్నారు ఈ దోహా టాక్స్కి తాలిబాన్స్ని తీసుకొని రావాలి అంటే పాకిస్తాన్తో ఇంపార్టెంట్ సంబంధాలు ఉండాలి అందుకని యుఎస్ఏ పాకిస్తాన్తో మంచి సత్సంబంధాలు పెంచుకుంటూ ఉంది కానీ అక్కడ చూసుకుంటే వాళ్ళు ఏమంటుంది యుఎస్ఏ ఫస్ట్ సీజ్ ఫైర్ అనేది ఉండాలి సీజ్ ఫైర్ అంటే మీరు వార్ లాగా ఏదైతే చేస్తున్నారో తాపండి రెండోది మీరు టాక్స్ అనేది జరపాలి గవర్నమెంట్తో మూడోది యుఎస్ఏ వెళ్ళిపోతుంది బయటికి నాలుగోది మీరు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత పీస్ఫుల్గా ఎలక్షన్స్ జరిపి ఎలక్షన్స్లో కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం ఎన్నికలు జరుపుకోవాలి అని తాలిబాన్స్ ఏమో మీరు వెళ్ళిపోండి అన్న దానికి అగ్రీ చేస్తున్నారు తప్ప మిగిలిన మూడిటికి అగ్రీ చేయట్లేదు అక్కడ ప్రాబ్లం అనేది మొదలైందనమాట సో ఇప్పటికీ కూడా ఎన్ని రౌండ్ ఆఫ్ టాక్స్ జరుపుతున్న సత్ఫలితాలను అయితే అది ఇవ్వట్లేదు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అనేది ఒక ఆర్గనైజేషన్కి లేదా ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ప్రైవేట్ సెక్టార్కి ఫండింగ్ అన్నది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అన్నది చదివే కంటెక్స్లో మనం ఇది చూసుకుంటున్నాము ఇక్కడ రీసెంట్గా సిసిడికి సంబంధించినటువంటి సిఈఓ సూసైడ్ చేసుకొని చనిపోవడం జరిగింది ఆ కంటెక్స్లో మనం దీన్ని చదువుకుంటున్నాము దీన్ని ఎకానమీలో చదువుకుంటాము ఫండింగ్ అన్నది ఈ ఆర్టికల్లో ముఖ్యంగా డిస్కస్ చేస్తున్నది వెంచర్ క్యాపిటల్ అన్న దాని గురించి సో మనం వెంచర్ క్యాపిటల్ అంటే చూద్దాము దానికంటే ముందు ఏంజిల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనే దాన్ని తెలుసుకుందాము దాంతోపాటు సరే వెంచర్ క్యాపిటల్ ఉంది కదా మరి దాంట్లో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని ఏ విధంగా అడ్రస్ చేయాలి అన్నది మనం తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ అసలు ఫండింగ్ అనేది ఎలా వస్తుందో చూద్దామండి అసలు వెంచర్ క్యాపిటల్ ఇండస్ట్రీ ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూద్దాం ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఉన్నారు వీళ్ళు మనీ కావాలి వీళ్ళకి మనీని ఇక్కడి నుంచి తెచ్చుకోవచ్చు బ్యాంక్స్ మిగిలిన కార్పొరేషన్స్ గవర్నమెంట్ వీళ్ళ దగ్గర నుంచి మనీ వస్తుంది దాంతోపాటు వెంచర్ క్యాపిటలిస్ట్ అనేవాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఫస్ట్ టైం ఇన్వెస్ట్ చేసే వాళ్ళని ఏంజల్ ఇన్వెస్టర్స్ అంటారు ఏంజల్ ఇన్వెస్టర్స్ అనేవాళ్ళు ఫస్ట్ టైం కంపెనీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేసేవాళ్ళు ఆ తర్వాత సబ్సిక్వెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంతా చేసేది వెంచర్ క్యాపిటలిస్టే వాళ్ళకి వీళ్ళ ఐడియాస్ నచ్చితే వాళ్ళు మనీ అనేది ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఈ వెంచర్ క్యాపిటలిస్ట్లో ప్రైవేట్ ఇన్వెస్టర్స్ అనే వాళ్ళు పార్ట్నర్స్గా ఉంటారు ప్రైవేట్ ఇన్వెస్టర్స్ వెంచర్ క్యాపిటల్లో వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఇది ఒక ఫండింగ్ ఏజెన్సీ లాగా అనమాట అది వెళ్ళి డిఫరెంట్ ఎంటర్ప్రెన్యూరల్ దీంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది వీళ్ళకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకర్స్ నుంచి కూడా మనీ అనేది వస్తుంది వీళ్ళు ఏం చేస్తారు ఐపీఓస్ ఇనీషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్స్ అనేవి పెట్టి వాటి షేర్స్ని పెట్టి ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకర్స్ వాళ్ళందరి దగ్గర నుంచి మనీ తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు ఈ కంటెక్స్లో వెంచర్ క్యాపిటలిస్ట్లు వీళ్ళకి మనీ ఇచ్చేటప్పుడు రెండు రకాలుగా చెప్పచ్చు ఏమని ఇది మీ దాంట్లో మాకు షేర్స్ ఇవ్వండి ఇంత మేము ఇన్వెస్ట్ చేస్తాము దీన్ని ఈక్విటీ అంటాము అలా కాకుండా రెండో మెథడ్ ఉంది డెట్ ఇంత మనీ మేము ఇస్తున్నాము మీరు మాకు ఫైవ్ ఇయర్సో సెవెన్ ఇయర్స్కో తిరిగి ఇవ్వాలి అన్నట్టుగా అనమాట ఇండియాలో డెట్ అనేది ఎక్కువగా ఉండడం డెట్ వెంచర్ క్యాపిటల్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది షేర్ కంటే అందువల్ల ప్రాబ్లం ఇప్పుడు ఈ కంటెక్స్లో కూడా సిసిడికి సంబంధించి ఆయన తీసుకున్న మనీని వెంచర్ క్యాపిటలిస్ట్ నుంచి తీసుకున్నారు తీసుకున్నాక వాళ్ళకి డెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశారు కానీ షేర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈక్విటీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాదు అందువల్ల తిరిగి చేయ
అక్కడి నుంచి ప్రెషర్ పెరిగింది దానివల్ల సూసైడ్ అనేది చేసుకున్నారు సో ఇది వెంచర్ క్యాపిటల్ అంటే ఏంజల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఈ కంటెక్స్లో మనం ఒక్కసారి క్యాపిటల్ మార్కెట్స్ అనేవి ఏ విధంగా వర్క్ అవుతాయి దీంట్లో ఈక్విటీ అంటే ఏంటి షేర్ అంటే ఏంటి అవన్నీ ఏంటి అని చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అన్నది గవర్నమెంట్ లేబర్ రిఫార్మ్స్ తీసుకొని వస్తాము అని చెప్పి లేబర్ కోడ్స్ అనేవి తీసుకొని వస్తుంది కదా పార్లమెంట్లో ఆల్రెడీ పెట్టింది కదా వాటిలో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు దీన్ని ఎకానమీలో ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ అన్న దాంట్లో చదువుకుంటాము ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్లో లేబర్ రిఫార్మ్స్ అన్నది ఒక ఇంపార్టెంట్ కాంపొనెంట్ మనకి ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అని నిన్న చదువుకున్నాం ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అనేది నాలుగు ఉంటాయి ల్యాండ్ లేదా న్యాచురల్ రీసోర్సెస్ లేబర్ లేదా హ్యూమన్ రీసోర్సెస్ క్యాపిటల్ అంటే మనీ ఆర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నాలుగోది ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ ఇవి నాలుగు రకాలైనటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ దీంట్లో అన్నిట్లో రిఫార్మ్స్ అనేది ఉండాలి దాని ప్రకారమే లేబర్ రిఫార్మ్స్ అనేది తీసుకొని వస్తాము అని చెప్పి మొత్తం నలభై నాలుగు రకరకాల చట్టాలు రెగ్యులేషన్స్ ఉండేవి ఇండియాలో వీటన్నిటినీ కలిపి ఇప్పుడు నాలుగు ఇంపార్టెంట్ కోడ్స్గా తీసుకొని వస్తాము నాలుగు చట్టాలుగా వీటన్నిటినీ మర్చేస్తాము అని చెప్పడం జరిగింది గవర్నమెంట్ దానికి సంబంధించి దీంట్లో క్రిటిసిజం ఇవ్వడం జరిగింది అదేంటో చూద్దాం దానికంటే ముందు అసలు లేబర్ కోడ్స్ అంటే ఏంటో చూద్దామండి మనకి సెకండ్ నేషనల్ కమిషన్ ఆన్ లేబర్ ఈ కమిషన్ అనేది కొన్ని రిఫార్మ్స్ అనే వాటిని చెప్పడం జరిగింది అదేం చెప్పింది ఫోర్ లేబర్ కోడ్స్ అనేది తీసుకొని రావాలి ఇంతకు ముందు ఉన్నది క్లమ్జీగా ఉంది ఇంప్లిమెంటేషన్ సరిగా జరగట్లేదు కాంప్లెక్సిటీ అనేది పెరిగింది ఇవన్నీ చెప్పింది అందుకోసం అని గవర్నమెంట్ నాలుగు కోడ్స్ తీసుకొచ్చింది వేజెస్ కోడ్ ఇండస్ట్రియల్ రిలేషన్ కోడ్ సోషల్ సెక్యూరిటీ అండ్ వెల్ఫేర్ ఆక్యుపేషనల్ సేఫ్టీ హెల్త్ అండ్ వర్కింగ్ కండిషన్స్ ఈ నాలుగిటిని తీసుకొని రావడం జరిగిందనమాట ఇదేమో మి వేజెస్ కోడ్ వచ్చేసి మినిమం వేజెస్ అవన్నీ చూస్తుంది ఇండస్ట్రియల్ రిలేషన్స్ అనేవి ట్రేడ్ యూనియన్స్ వీటన్నిటికీ సంబంధించింది సోషల్ సెక్యూరిటీ అంటే ఇన్సూరెన్స్ పెన్షన్ వీటన్నిటికీ సంబంధించింది ఇది వచ్చేసి అక్కడ పని చేస్తున్నప్పుడు సేఫ్టీ కండిషన్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఇవన్నీ సంబంధించినవి ఈ విధంగా మొత్తానికి కలిపి నాలుగు రకాలుగా వీటిని డివైడ్ చేద్దాము అంది మరి ఏంటి దాంట్లో ఉన్న ఇష్యూస్ చూద్దామా ఇష్యూస్ ఏం చెప్తున్నారు ఇవి రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీస్కి వర్తించేలా ఉన్నాయి కానీ నాట్ ఫర్ కాంట్రాక్చువల్ కాంట్రాక్చువల్ ఎంప్లాయీస్కి కొన్ని మాత్రమే వర్తిస్తున్నాయి వాళ్ళ యొక్క పొజిషన్ ఇంకా క్షీణించే పరిస్థితికి వచ్చింది రెండోది ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్కి బాగుంది కానీ అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్కి దీంట్లో ఏం ప్రొటెక్షన్స్ అనేవి కల్పించలేదు ఇప్పుడు ఏంటి తొంభై శాతం అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ ఉంది ఇండియాలో దాంట్లో ప్రొటెక్షన్స్ కావాలనే కదా లేబర్ రిఫార్మ్స్ అన్నాము దానికి మరి మీరేం చూపించట్లేదు మూడోది ఇంకా మినిమం వేజెస్ని తగ్గించడం జరిగింది ఈ మినిమం వేజెస్ మామూలుగా అయితే స్టేట్స్ కూడా ఫిక్స్ చేస్తూ ఉంటాయి స్టే సెంటర్ లెవెల్లో తగ్గించడం వల్ల స్టేట్ లెవెల్ మినిమం వేజెస్ కూడా తగ్గించేటటువంటి పరిస్థితి ఉంది దీంతోపాటు ట్రేడ్ యూనియన్స్ యొక్క ఇండిపెండెన్స్ ఆ ట్రేడ్ యూనియన్స్ యొక్క ఇండిపెండెన్స్ కూడా పోతుంది ఇది ఇక్కడ చెప్తున్న ఈ నాలుగు క్రిటిసిజమ్స్ అనమాట దీంతో దీని ఏమని క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నారు లేబర్ కోడ్ ఉన్నట్టు లేదు ఎంప్లాయీ ఎంప్లాయీ కోడ్ ఉన్నట్టు ఉంది ఆర్ ఎంప్లాయర్ కోడ్ ఉన్నట్టు ఉంది ఇది లేబర్ కోసం ఎంప్లాయీస్ కోసం ఉన్నట్టు లేదు అన్నట్టుగా క్రిటిసిజం చేశారు మనం క్రిటిసిజము గుర్తుపెట్టుకోవాలి దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి రెండు గుర్తు పెట్టుకుంటేనే ఇది మనం సక్సెస్ఫుల్గా చేయగలము నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అన్నది జీడిపి యొక్క ర్యాంకింగ్ అన్నది టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్తో కంపేర్ చేస్తే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో తగ్గిపోయింది ఎందుకని మన యొక్క ఎకానమీలో కన్జంప్షన్ గ్రోత్ తగ్గింది ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది తగ్గింది అందువల్ల మన యొక్క ఈ పర్టికులర్ లెవెల్ ఆఫ్ జీడిపి తగ్గడం వల్ల మన యొక్క ర్యాంకింగ్ కూడా పడిపోయింది అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ చూడండి యుఎస్ఏ అనేది ఫస్ట్లో ఉంది చైనా మూడోది జపాన్ ఉంది జర్మనీ యూకే ఫ్రాన్స్ ఇండియా ఇండియా అనేది సెవెంత్ పొజిషన్కి వచ్చింది అంటున్నారు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అన్నది తగ్గిపోవడం వల్ల ఇలా అయింది అని చెప్తున్నారనమాట అదే టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో అనుకోండి ఫిఫ్త్ లార్జెస్ట్ ఎకానమీగా ఉండేది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్కి వచ్చేటప్పటికీ సెవెంత్ లార్జెస్ట్గా మారింది అని చెప్తున్నారు 
సో ఇవి నేమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి దీంట్లో మన హోంవర్క్ ఒకటి చెప్తానండి పర్చేజింగ్ పవర్ ప్యారిటీ అని ఉంటుంది ఈ పర్చేజింగ్ పవర్ ప్యారిటీ అంటే ఏంటి అన్నది చూసుకొని దాంట్లో ఉన్న ర్యాంకింగ్ కూడా చూసుకోవాలి అందరూ కూడా ఎకానమీ బుక్ ఓపెన్ చేసుకొని పర్చేజింగ్ పవర్ ప్యారిటీ అంటే ఏంటో చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ మనం నిన్న ఏం క్వశ్చన్ ఇచ్చాము పెండింగ్ కేసెస్ అనేవి ఎందుకు పెరుగుతూ ఉన్నాయి సుప్రీంకోర్టులో దానికి సొల్యూషన్స్ ఏంటి అని అడిగాము రీసెంట్గా కరెంట్ ఇష్యూ ఏంటి జడ్జెస్ నెంబర్స్ని పెంచాలన్నాం కదా అది రాశారు దాంతోపాటు ఎన్ని కేసులు అనేవి పెండింగ్ ఉన్నో రాశారు ఏంటి ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని రాశారు సొల్యూషన్స్ ఏంటి అని రాశారనమాట సో నీట్గా హెడ్డింగ్స్ పెట్టి రాశారు ప్రాబ్లమ్స్ సొల్యూషన్స్ స్ట్రక్చరింగ్ అనేది బాగుంది ఫైనల్గా కంక్లూజన్ కూడా మంచిగా రాశారు వెరీ గుడ్ బాగుంది ఈ స్టూడెంట్ వచ్చేసి కాజెస్ ఫర్ రైజ్ ఇన్ పెండింగ్ కేసెస్ ఒక్క లైన్ అయినా ఇంట్రో రాయండి అండి ఇంట్రో లైన్ లేకుండా జస్ట్ ఇది వెళ్ళిపోవడం ఎప్పుడు చేయొచ్చు మీకు అస్సలు టైం లేకపోతే చేయాలి కానీ ఇప్పుడు అవసరం లేదు కాబట్టి ఒక లైన్ అయినా ఇంట్రొడక్షన్ రాయండి కాజెస్ రాశారు సొల్యూషన్స్ ఏంటి అని రాశారు ఎప్పుడైనా సరే ఇలాంటి సొల్యూషన్స్ ఇలాంటివి రాసేటప్పుడు లా కమిషన్ ఏం చెప్పింది ఇలా అథంటికేటివ్గా ఏమన్నా ఉంటాయి కదా మనకి లా కమిషన్ రికమెండేషన్స్ ఇలాంటివి రాసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది వాల్యూ అడిషన్ లాగా ఉంటుంది ఇక్కడ చూద్దాం లేటెస్ట్ రిపోర్ట్ అన్నది చెప్పింది కరెంట్ ఇష్యూతో స్టార్ట్ చేశారు పెండింగ్ కేసెస్ అన్నవి ఎందుకు వచ్చాయి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటో రాశారు సొల్యూషన్స్ ఏంటి అని రాశారు కంక్లూజన్లో వచ్చేసి కామన్ మ్యాన్కి ఏ విధంగా జస్టిస్ త్వరగా డెలివరీ అవ్వడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది అని రాశారు గుడ్ కంక్లూజన్ కూడా బాగుంది గుడ్ ఇక్కడ చూస్తే రీసెంట్గా పెండింగ్ కేసెస్ ఉన్నాయండి కాజెస్ ఏంటి అని రాశారు సొల్యూషన్స్ ఏంటి అని రాశారు ఎప్పుడైనా సరే సొల్యూషన్స్ కానీ ఇది కానీ రాసేటప్పుడు రిపోర్ట్స్ అనేవి మెన్షన్ చేసుకోవాలి పాలిటీలో చాలామందికి తక్కువ మార్క్స్ రావడానికి వాల్యూ అడిషన్ లేకపోవడమే రిపోర్ట్స్ కానీ సెకండ్ డే ఆర్సీ కానీ అలా ఏమన్నా కమిటీస్ ఉంటాయి కదా అవి రాసుకోవాలి ఇక్కడ చూస్తే రీసెంట్గా ఈ జరిగినటువంటి ఇష్యూ ఏంటి కరెంట్ ఇష్యూ రీజన్స్ ఏంటి సొల్యూషన్స్ ప్రతిదానికి చూడండి రీజన్తో పాటు సొల్యూషన్ రాశారు రీజన్ సొల్యూషన్ రాశారు ఇది కూడా ఒక వే ఆఫ్ రైటింగ్ గుడ్ బాగా రాశారు ఇక్కడ చూడండి లా కమిషన్ అని మెన్షన్ చేశారు వాల్యూ అడిషన్ బాగుంది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లా అండ్ జస్టిస్ ఆ రిపోర్ట్స్ అది రాయడం అన్నది మంచి పద్ధతి నెక్స్ట్ ఇవాళ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి యూనియన్ టెరిటరీస్ని లేదా కొత్తగా స్టేట్స్ని ఎలా ఫామ్ చేస్తాము ఆ ప్రాసెస్ ఏంటి అన్నది పాలిటీ బుక్లో చదివితే మనకు అర్థమైపోతుంది ఫస్ట్ ప్రిలమ్స్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి వెంచర్ క్యాపిటల్ గురించి రెండవది జీడిపికి సంబంధించింది ఈ రెండు క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ కమెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి రేపు వీటి కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఏంటో చూద్దాం